episode 87. 87. Oh. Wow. <laughs> so this is a continuation of episode 86 where you saw us take a lot of things off the engine and now we're putting them back on. Eh oui, dans l'épisode 87, c'est la suite de 86, c'est bien sûr, mais la mécanique a continué. On remet des choses à l'intérieur sur le moteur. So we're putting things like the alternator, the oil pan, uh, an oil pan protection. Le compresseur. Compressor. All sorts of fun things back in the engine and Sylvie gets to start it up from the back for the first time. On a parti, j'ai parti l'autobus pour la première fois par en arrière. Ouais. En arrière, il y a un petit piton. Ouais, Hop, c'est ça. On part l'engine, le moteur. <laughs> so follow along, we'll see you at the end. On se voit à la fin. Ready to put the new compressor in. Donc on est prêt à mettre le nouveau compresseur. We have all the attachments put back on it. A new gasket in place. We removed the power steering pump from the front. That'll make aligning the gear a lot easier. Donc on est prêt à le remettre en place. On a mis toutes les fittings qui se doivent dessus. On a bouché les trous excédentaires et un nouveau gasket en place et on a enlevé la pompe à power steering comme ça on va être plus facile à aligner toutes les gears à l'intérieur. Le compresseur est en place, il reste à serrer les écrous, les bolts. Compressor is in, we just have to tighten up all the bolts and then start putting all the hoses in place. Ça, on va mettre les Les hoses. We remove the power steering pump from the front here so we can align all the gears a lot easier. We need to align this with this. On met ça avec les gears d'en bas. Fait qu'il faut être bien, bien droit, sinon ça va pas marcher. And then the power steering pump gear goes inside of this gear and then the power steering goes into there. So it's a gear within a gear within a gear. Alors c'était la meilleure façon d'aligner le parce que le déjà le compresseur est déjà avec une grosse gear à l'intérieur qui s'enligne avec la gear du moteur. So the compressor lines up with a gear on the engine. So trying to line up three gears at once wouldn't be easy. So we decided just to line up the first gear and then we'll line up this gear and then line up the power steering pump. Donc en faisant les trois séparément, ça nous donne beaucoup plus de facilité de tout installer ça. And just cleaning the gear while we're here. Donc on va nettoyer la gear avant de la réinstaller. Just montrer les à l'extérieur, je vais aller ici. Ici, la, la gear du compresseur, puis il faut vraiment aligner dans le trou. Once you get it lined up, it slips in nice and easily, but it's getting it lined up that's not always fun. C'était facile à l'extérieur, on voit. Pour avoir le temps pendant que tu sois là-bas, trouver la manière. Hein? Good. It's in. Yes. À l'intérieur. C'est à l'intérieur. On l'a eu. Smile. And then we have the six bolts that go around the compressor. Actually, five bolts and one stud. Thankfully, they put a stud there to make it easier for us. Oui, avec, euh, il y avait un stud, euh, fait il y en a un qui c'est juste un tarot, les autres c'est des, euh, c'est des bottes, des grandes bottes. Il y a une petite, une plus courte, puis euh, quatre grandes. Last time we went to start the bus, Sylvie heard a strange ticking noise coming from here, and when we were in Arizona earlier this year, we had a, a problem with one of the cables being loose, and it manifested again. Donc, quand on était en Arizona cet été, on avait entendu un, un stotton, je devrais dire, 
On avait entendu un petit tic, tic, tic. Puis on... l'autobus par tapo. Ça va être une autre vidéo. Mais ce coup-là, en partant l'autobus, Sylvia a entendu le même bruit. Donc on a investigué ici. Puis ce poteau-là a complètement fondu. So this post was completely melted. Vous allez voir sa photo. On a pris une photo. So we added a photo here. You can see the melted post. Luckily, this is something a battery place can fix. They actually re-poured with a mold a new lead post. Donc c'est quelque chose qui est réparable. Uh, pour une vingtaine de dollars, ils ont coulé un nouveau poteau. Excellent. What we found out, or what the cause was, was this. This cable is very old and has no flexibility left to it. Donc le corps est très vieux, puis il n'y a plus de flexibilité. Donc on va faire des corps new. We're going to make a new cable. You can see how flexible it is compared to the old one. And it's going to go here and here. And bolt up, be ready to go down the road again. While we're here, we're going to be changing the main or main power cable and the main ground cable as well because they're of a similar vintage, and you can see how stiff they are. Donc, vous pouvez voir comment ils sont sont raides, ils ont à peu près la même âge. Donc, c'est très raide, tandis que les niveaux, c'est ça. We're using four rod solid copper welding cable. On utilise du câble 4 à cop solide. Faut faire attention de ne pas utiliser des fils marqués CCA. We have to be very careful not to use cables that are marked as CCA. CCA is copper clad aluminum. Uh, CCA, ça veut dire un, un fil d'aluminium avec un enduit à, à laiton, non pas à laiton, à cop. Bon. Uh, cuivre, c'est ça le mot. Donc, il faut utiliser des fils en cuivre solide. Le CCA, ou le câble entouré de cuivre, c'est pas la même chose. Ça dure pas aussi longtemps. Ça peut pas transmettre l'ampérage que l'autobus a besoin. So, don't use CCA cable. Be sure to verify that your cable isn't CCA. Because if it is, it can't carry the loads that a solid copper cable can. Putting the uh, connections back together. On met les connexions à leur place. And Sylvie sanded all of these so that they are nice and clean. Donc Sylvie, elle les a toutes passées aux uh, assembleurs pour s'assurer qu'ils sont, sont propres et on, on a un très bon contact. So that way we're sure we have a good contact with the batteries. Next step in replacing the alternator is making a new mount for it. Donc uh, la prochaine étape pour installer l'alternateur, le nouveau alternateur, c'est de faire un support pour donc, on a pris de l'acier la, un quart de pouce et on l'a euh, formé pour euh, aller en place. We took quarter inch plate steel, we've cut it to fit, and now we're going to tack weld it. Euh, avant de le souder au complet, évidemment, on l'a mêlé et on l'a fait un petit chanfrein ici pour être euh, certain de bien pénétrer avec le soudure. So, before putting it together, obviously, we made a little bevel there so that we have place for the welding rod to go and we have good penetration on our weld. Pas bon? Bon. Ne. So these rubber bushings are what hold on the oil pan. C'est ça qui tient la panne à l'huile et vous pouvez voir que mais ils sont pas en très bonne condition. So they're not in very good shape so our oil pan Uh, one of the reasons it was leaking, the other obviously the silicone on the seal. But if you look at some of these, how flattened and broken they are, not good at all. Encore là, il y a encore la question de, du torque. Yeah, and these are torqued. These have a torque specification as well, 28 foot pounds in our case. But uh, it's designed to maintain that torque. And when you have an oil leak on your engine, like we had at the top, it comes down, comes out around the, uh, or in our case, it followed the block, went down, and it stays in that groove where the oil pan is and degrades those little rubber pieces. So we have little rubber pieces to throw away. Yep. It's a little bit of a 
Quoi qui arrive, c'est quand l'huile tombe, ça dégrade le caoutchouc parce que c'est pas fait pour être dans l'huile. Et évidemment, là, la panne elle devient lousse. Quelque chose qu'on ne veut pas avoir. Prochaine étape, on, on réinstalle la panne à l'huile. Yvan est en train de faire l'inspection du bloc moteur pour être sûr que ça soit propre quand on va mettre le, la panne à l'huile. So next step, putting back the oil pan. And I've inspected all the bearing journals. Everything looks good there. Since we had a leak, the uh, bell housing for the transmission was looking a little worse for wear, so we'll clean it up as well. At least the part between the end, the, excuse me, the part between the oil pan and the engine. And once that's clean, we'll be able to put the oil pan back on. Fait que, comme on dit, le hosing du moteur, euh, entre la transmission et le moteur, ça a l'air à couler, ou c'est peut-être juste de la panne à l'huile qui coulait. Fait que, on va bien nettoyer. On va bien nettoyer, comme ça, on va être capable d'inspecter après. So once this is all nice and clean, we get the engine back up and running, we'll be able to inspect for oil leaks. The way that the rubber spacers and the seal was on the oil pan, I'm very certain that that was our problem. Donc la manière que les petits spacers de caoutchouc y étaient, etc., pas mal certain que c'était ça le trouble de... Pas mal. Et pas le si la vie du moteur. So, we're uh, hoping that it's not the rear main seal of the engine. Because that means taking the engine out, something we don't want to do this time around. Okay, let's put the oil pan back on. Okay, pour uh, mettre la... La panne à l'huile, on va utiliser le jack pour être euh, un jack de... mécanique, juste pour aider à tenir la panne dans les airs, comme ça, ça va être plus facile, parce que c'est pas léger, léger. So, the oil pan is not exactly light. So, we'll be using the floor jack to roll it in, to lift it up, and that'll give me space to align it and make sure that everything fits the way it's supposed to. Ok, tu peux commencer à monter tranquillement. Continue. Et là, on est... Je le tiens puis avance le... Lâche le jack un peu. Ok, avance-les. Ok, c'est bon. There's one very important part missing under here at the moment, and it needs to be removed to take the oil pan off. And that is basically it's a, almost a skid plate. So it's a a bar that goes on both sides of the frame and a big metal beam that crosses here. Ours, after 1.2 million miles, was worn out, to say the least. And being worn out uh, was not a very good thing for it. So we're going to be making a new one that is safe and uh, is going to protect the bottom of our engine. Torque wrench is adjusted. And now we reverse the order. We start in the center. And go out in a circular pattern. Donc, il manque un morceau en dessous du moteur. C'est un gros support qui empêche de percer la panne à l'huile avec une roche ou quelque chose comme ça. Ouais, donc euh, le sud qui est à là, 
après 1,2 million de, de mille, tu as légèrement usé au point d'être défoncé. Donc, on va en fabriquer un nœud et ça va être la prochaine étape. Mais on ne pouvait pas l'installer ou fabriquer tant que la panne à l'huile n'était pas là. And while you're here, if you like this type of content, subscribe, hit the notification bell, even leave a comment. Donc, euh, le temps que vous êtes ici, euh, c'est le fun que vous euh, laissez des commentaires, peut-être un petit pouce en l'air, et ça vous, a, ça vous tente, un petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner. You see the importance of a torque wrench, even though these were all tightened relatively the same with the little tool. Some we have to tighten a lot and others we barely had to turn. Donc, on voit l'importance de la clé dynamométrique. C'est là que malgré tout avoir été serré avec le même outil, il y en a qui sont loin de leur profit, il y en a qui est parfait ou très proche. Donc, on va. S'assurer qu'ils sont tous à bonne tension. I'll bring it to spec. I was two pounds under for a reason. And just go around one more time. Making sure that they're all tight and torqued evenly. Donc, la première round, je n'ai pas serré au complet. J'ai laissé deux livres de moins sur la clé pour s'assurer que on va faire un autre tour et qu'il soit tout bien ajusté. And there we go. Oil pan is back on the engine. Donc là, la panne à l'huile est réinstallée sur le moteur. Tout est scellé. On peut commencer à travailler sur les, le support de, de moteur en dessous. So now we can start working on the support underneath. So we'll start by cleaning off the frame itself. Donc on va commencer par nettoyer le frame lui-même. Et faites-vous en pas pour l'huile qui est ici. Ça, ça provient de quand on a nettoyé le côté du moteur. And don't worry about all the oil on the frame here, or cleaning fluid. That's from when we clean the engine off. And if you own a bus, and you're thinking of throwing away your old clothes, or donating it to a charity. Let's keep a little bit of it. When you're doing projects like this, when you're done the project, well, good bonfire is great for these clothes. Donc, quand on fait des petits projets comme ça, mais qu'on est presque garanti d'être sale, on prend du vieux linge, et après, ils sont très bons pour partir un fruit cake. So we're just going to put these pieces in temporarily to measure the cross piece that goes here and weld it into place. Donc on va juste mettre les morceaux temporairement sur les côtés pour ensuite mesurer pour la grosse pièce qui va entre les deux. Et ces quatre petites aperçus que tu avais besoin d'un nouveau patin. Pas longtemps, mais... So Sylvie is asking, uh, when did I realize that we needed a new one of these? It's been a while, but when we went to the Schooly Swarm in Murphy, Carolina, Nor Murphy, North Carolina, sorry, we really saw then that we needed one because we actually used it. So 
I had our welder friend that's got a really big press cut these for us. And uh, they're half inch thick steel, four inches high at their highest. Donc on a demandé à notre ami Soudel, qui a une grosse, grosse presse, de couper ça. C'est du métal un demi d'épais. Donc c'est pas, euh, c'est pas du petit métal. This is the part that goes under the oil pan. C'est ça la pièce qui va en dessous de la panne à l'huile. And to reinforce it, our welder had a suggestion, and that was put square tube inside the rectangular tube, which I thought was a great idea. So now we have a lot more strength to this tube. Notre soudeur avait une très bonne suggestion. De, au lieu d'avoir juste un tube carré comme, euh, rectangulaire comme ça, c'était de mettre deux tubes carrés à l'intérieur et souder en place. Ça va nous donner beaucoup plus de rigidité et au fil des prochains millions de milles, si ça s'use un peu, ça va pas passer à travers comme l'autre. And over the next million or so miles, if it wears through, it's not going to do like the other one and break. Let's go over and see so, the This is what was under our bus. And as you can see, it's scraped more than once. Ça, c'est quoi qui est en dessous du bus. Et comme vous pouvez voir, il a gratté plus qu'une fois dans sa vie. We went with a thicker wall tubing to begin with. This is thicker and a little higher. Donc, on était avec un tube qui est plus épais en partant. Les rebords qui sont un peu plus épais aussi. Et un demi-pouce plus haut. Donc, ça va nous donner plus d'espace de, encore où si jamais ça frotte. Ça, c'est un patin qui protège la panne à l'huile. So this, pro yeah, this protects the, uh, the oil pan and does a good job at it, so we're not going to interfere with it. And as you can see, this one was very worn through over the years, so we're going to make sure that the oil pan stays protected. C'était un tube avant ou c'est juste ça a été soudé? Non, c'était un tube coulé. C'était un tube rectangulaire. It's a tube before. So it yeah. started life as a tube. That was rectangular, like the one we just showed you over there. And as you can see, well, it's worn through in many areas. It's quite thin here, so we'll uh, thicken it up. No, so it's that van is open. So most of this was before us. Yes, I might have touched it a little, a few times, but uh, a lot of this was before our, uh, our ownership of the bus. One little thing when you're welding a bracket like this is to make sure that the steel is supported. As you heat up the steel, it tends to move. Un affaire très important quand on soude des braquettes comme ça, c'est de s'assurer que le métal est supporté. Parce que le métal, quand on chauffe, ça bouge beaucoup. So when you're heating the metal, it moves a lot. So having a bolt on the outside and a bolt on the inside ensures that when I go to put this back on the bus, it's going to fit. Donc, en ayant un boulon à l'extérieur et un à l'intérieur, on s'assure que quand on va aller le placer sur le bus, ça va rentrer. And today we're diagnosing leaks in the turbo system. So, there's our little turbo there. And normally the air comes in here, through the turbo, up to this pipe, into the charge air controller, or charge air cooler, sorry, back down this pipe, and into the engine. Donc, aujourd'hui, on va diagnostiquer... <coughs> aujourd'hui, on fait le diagnostic du système de turbo. Le turbo, il a toujours été fait bien peu, puis on l'a jamais trouvé pourquoi. Mais aujourd'hui, on trouve la raison. Donc, normalement, l'air, à part du filtreur ici, elle rentre là, elle passe dans le petit turbo, Elle monte dans ce tuyau-là. Elle va au refroidisseur d'air qui est là. Elle descend par ce tuyau-là. Et elle rentre dans le moteur ici. With the engine running, we can't hear leaks. Quand le moteur vire, on peut pas attendre des fuites. Il y a du mouvement d'air autour de tout ça à cause des fans en haut. Donc, on peut pas vraiment sentir des fuites. So, with the engine running, with the air, the fans going, etc. We can never feel or hear any leaks. But now we can. And we found out that these two little connectors here are the ones leaking. Donc on a trouvé que ces petits connecteurs-là, c'est eux autres le trouble. We have one here that... 
Donc, c'est ça les troubles. On a un qui a une petite fuite là. Et il y a une fuite sur lui aussi. On loue une petite tracée là. Mais c'est pas la seule. Il y en a l'autre bord aussi. So there's a leak here and you can actually see the little trace of the air coming out there. So that's a leak, but it's also leaking at the top of that. And obviously we have a leak here that is catastrophic. So once we get that taken care of, we'll have a lot more boost in our system. Donc une fois que ça c'est réglé, on va avoir un turbo plus performant. C'est quoi que tu fais? What are you doing? <laughs> en train de arranger les tuyaux pour pas qu'ils frottent ensemble. So Sylvia is taking all the hoses and making sure that they're not rubbing together. So unfortunately, there or fortunately, MCI provided a lot of places to tie the hoses together. But whoever was in here previously at some point neglected to do that. So the hoses were somewhat rubbing together in places. So we're putting. Uh, putting the clamps back on them, but at the same time, where two hoses touch each other, we're putting rubber between them. Yeah, on a des petits rubbers, des petites tailles wrap, des attachés pour pas qu'ils se sabotent une à l'autre. On devrait s'en sortir. So we're making our bus more reliable. On rend l'autobus beaucoup plus fiable en faisant ça. C'est ça. The new compressor is the new compressor. And we get a bunch of new hoses in here as well because, as we mentioned, some of the hoses were previously rubbing against each other. And Pieta un peu âgé. Right. And some of them were a little old. So here's the oil pan protector that we took out of the bus. As you can see, it wasn't happy. Donc ça c'est la barre de protection pour la panne à l'huile qu'on a enlevée de le bus. Comme vous voir, pas trop heureuse avec sa vie. And this is the new one. Better, stronger, a little bigger, and a lot more solid. Donc ça c'est la neuve, plus forte, plus, uh, plus grosse un peu, et beaucoup plus solide. Et on va l'installer dans le bus et uh, protéger notre pan à l'huile. So we're going to install this in the bus shortly to protect our oil pan. Next thing we have to do with the alternator is align this pulley to make sure everything is perfectly in place. Donc la prochaine affaire c'est aligner la pulley. La manière la plus simple de le faire c'est en utilisant les pulleys existants. So the easiest way of doing it is using the existing pulleys and we're going to put the straight edge on the pulley and then pivot it up and see that it's straight here. Now you'll notice I have a bit of a gap That is necessary because the face of this pulley is thinner than the face of this pulley. Donc, je suis en train de vérifier l'espacement. Le, et si vous regardez, je tape là sur ce pulley-là, sur les deux points. Et je reviens ici, j'ai une petite espace. La raison pour l'espace, c'est que ça ici, la, le rebord de ce pulley-là est beaucoup plus mince que le rebord de ce pulley-là. Donc, c'est l'espace de différence. Une fois que ça s'est aligné, je suis satisfait avec l'alignement. On va taquer les soudures et après ça, on va l'enlever d'ici pour tout souder. So once I'm satisfied with the positioning, I'm going to just uh, tack, the wel tack weld it on. Once it's tack welded, then I'll be able to put it all together. You don't want to weld all in one shot because when you do, metal tends to bend and move. We don't want it bending and moving. Donc euh, le métal, ça a tendance à, à bouger un peu quand qu on soude. Donc, on ne veut pas le souder au complet. Euh, on va juste le taquer. Une fois qu'il est taqué tout le tour, on va l'enlever et on va le souder sur l'établi où qu'on est, qu est mieux situé. Là, l'alternateur ne sera pas soudé sur la plaque. Il va être soudé, mais il y a les bottes pour... Euh... Oui. Right. So, the, the alternator is not welded to the bracket. No need to worry. These brackets have threaded inserts. The alternator threads into them. Donc, l'alternateur, lui, il est bolté dans les inserts ici. Et les inserts, eux autres, vont être soudés après ce bracket -là. The engine protection is in place. La protection du moteur est en place. Oil pan is back on. La panne à l'huile est à sa place. And everything upstairs is all connected. Tout en haut est branché, connecté. 
up here. Sylvie has put all the hoses back in. So Sylvie has reinstalled all the tuyaux, the tuyaux. She changed the couplings for the uh, intake and turbo. So she has changed the couplers for the turbo. So we have no fuel there. Là dedans, il nous reste à mettre la courroie principale. Une fois que la courroie principale est installée, on est prêt à rouler. So we have the main uh, cooling strap to put in. After that, fill it with liquids. Faut mettre le preston, le color, le color. We have to put the coolant in. We have to put and oil, oil and prime the fuel system. We have to prime the system. This house. So, a few liquids, a few straps, and we're pretty much ready to roll. We have all the hoses in place. There's oil in the engine and no oil on the ground. On a tous les boyaux en place. Il y a de, de l'huile dans le moteur, il n'a pas à terre. Il y a du liquide de refroidissement dans le moteur, il n'a pas à terre. Et là, on est en train de primer le système de fuel pour être capable de partir. So we also have coolant in the engine and no coolant on the ground. We even have the block heater working. So everything is warming up for us. Last thing, since we've taken the fuel pump off, we've changed the fuel filters and everything is priming the fuel system. We've added a airline fitting onto the, the filter housing and using simple bug sprayer, pump up the pressure. And then from there, it fills the system. We let it go until we hear fuel running back in the tank. Donc, pour primer le système, faire certain qu'il n'y a pas d'air dans le système de diesel, simplement, on a un, un pulvisorateur de, de jardin branché avec des fittings à l'air sur le, le filtre et on le laisse aller jusqu'à temps qu'on entend le fuel rentrer dans, dans le réservoir. Une fois que c'est rentré dans le réservoir, on sait que le système est plein, on l'a enlevé toute l'air. On est prêt à partir le moteur. Puis nous autres, parce que notre pompe marche pas, on a une pompe. Ouais, there, uh, there's a pump on the engine, or on the tank, designed to prime this engine. It doesn't quite work. Uh, it's 27 years old, so we'll give it a bit of slack. It's not a pump we need to replace. We have this. It's just as simple, just as easy, and uh, works quite well. Donc on a la pompe sur le Sur, la, sur le réservoir d'essence, de, mais la pompe ne fonctionne plus, elle a 27 ans, donc euh, on va la laisser prendre sa retraite. Et avec ce petit système-là, non seulement qu'on peut se dépanner nous autres, mais on peut dépanner d'autres mondes aussi. So now that everything is in place, we've checked for leaks underneath. No leaks so far. Let's try to start the bus. Donc on va essayer de partir l'autobus. Faire certain. C'est ma première fois. Ouais, on a checké s'il y avait des fuites en dessous. episode 87. In the next episodes, you'll actually see us riding our recumbent trikes, going down a few trails, and enjoying the nice Florida weather. In the next episode, you'll have the chance to see some little episodes on our vehicles, our trikes. And the paysage of Florida. Yes, we'll see you in the next one.